ሰላም ተናስተልን የኖረብ ዘዴ ቤተሰቦች እንደምንላቸዋል ተሻገርታ ሰውረኝ በኮሮና ቫይረስ ጋት የዓለም ግማሽ ህዝብ ከቤቱ እንዳይወጣ ታዟል እንደ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመክታት በአለም ላይ ከ90 በላይ የሆኑ ሀገሮች ለምግብና ለመዳኔት ግዢና እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ኖሪቻቸውን ከቤት እንዳይወጡ አዘዋል ይህም በቁጥር ሲሰላም ከአለም 7.8 ቢሊዮን ህዝብ ውስጥ ግማሹ እቤቱ ይዋለ ነው እስካሁን በቫይረሱ በአለም ላይ ከ51 ሺህ በላይ ሰዎች ሲሞቱ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተይዘዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከጆኖብ ኦፕኪስ ዩኒቨርሲቲን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በሚል ማብራሪያ አውጥተዋል ማብራሪያውን እንዲው ተርጉመን አቀረባል እንደተከታተሉ ጋር ዘናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ፈጣን መረጃ ማግኘት ይችላልላችሁ የደውልም መልክቷንም ይጫኑም ቫይረሱም ህይወት ያለው ነገር ሳይሆን በስብ ወይንም ፋት የተሸፈነ የፕሮቲን ሞለኪውል ዘረመል ነው ቫይረሱ በአይን አፍንጫና ቀዳዳዎች ባሉ ፈሳሾች አማካኝነት ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ራሱን በመቀየር በአደገኛ ደረጃ ይራባል ይላሉ። ጆኖብ ኦፕኪስ ዩኒቨርሲቲ አጥኞች ቫይረሱ ህይወት የሌለው ጉዝ የፕሮቲን ሞለኪል በመሆኑም በራሱ በስብስብና ተበታት ነው የሚጠፋ እንጂ የሚሞት ነገር አይደለም። በስብስብና ተበታት ነው የሚጠፋበት ጊዜ ርዝመት እንደሚያርፍበት ቁስ አይነት የሙቀትና የርጥበት መጠን ይወሰናል። ማንኛውም የሳሙና አረፋ ወይም ተመሳሳይ የነጽና መጠበቂያ ቫይረሱ የተጠቀለለበትን ስስ የስፋት መሸፈኛ በመሰባበርና በማቅለጥ ቫይረሱ በራሱ ተበታትኖ እንዲጠፋ ያደርገዋል ለዚህም ነው እጆቻችንን سنታጠብ በቂ መጠን ያለው ሳሙና በመጠቀብ በደም ባረፋ እንዲወጣ ማድረግ ያለብን ቫይረሱ ለማሰገድ እጆቻችንን ከ20 ሰከንዶች ላላነሰ ጊዜ ተገቢውን የእጅ አስተጣጠብ መመሪያ በመከተል በደም ባሽተን መታጠብ አለበት። ሙቀት ስብን ያቀልጣል ስለዚህ ነው እጆቻችንን ልብሶቻችንና ሌሎች ነገሮችን ለማጠብ ከ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ የሞቀ ውሃ መጠቀም የበለጠው ውጤታማ የሚሆነው። በተጨማሪም የሞቀ ውሃ የበለጠ አረፋ ስለሚያወጣ የበለጠ ጠቀሜታ አለው። አልኮልና ከ65 በመቶ ያላነሰ አልኮል ጋር የተቀላቀለ ሌላ የማጽጃ ፈሳሽ ማንኛውንም ስብ ወይንም ፋት በተለይም ቫይረሱ የተጠቀለለበትን ውጫዊ የስም መሸፈኛ የማቀለጥ አቅም አለው ይላሉ የዩኒቨርሲቲ አጥኞቹ አንድ እጅ በረኪና አምስት እጅ ውሃ ቅልቅል ፕሮቲኑን በቀጥታ እንዲቀልጥና ቫይረሱ እንዲበታተን ያደርጋል ጸረ ባክቴሪያ መዳኔቶችና ኬሚካሎች ቫይረሱን በመከላከል ረገድ ምንም ጥቅም የላቸው። ቫይረሱ እንደ ባክቴሪያ ህይወት ያለው ነገር ባለመሆኑና ህይወት የሌለው ነገር ስለማይሞት ጸረ ባክቴሪያ መዳኔቶችንና ኬሚካሎች ቫይረሱን ለመከላከል አይጠቅሙም። የተጠቀምንባቸውንም ሆነ ያልተጠቀምንባቸውን ልብሶች አንሶላዎችና ሌሎች አልባሳት ከማራገፍ ፈጽሞ እንቆጠብ። ባክቴሪያው በልብስ ጨርቃ ጨርቅ ላይ ለ3 ሰዓታት በመዳብ በተፈጠሩ ጸረ ተዋሲያን በመሆኑና በእንጨት ላይ በተፈጠሩ ርጥበት ይወጣለትና የማይላት በመሆኑ ለ4 ሰዓታት በካርቶን ላይ ለ24 ሰዓታት ብብረት ላይ ለ42 ሰዓታት እንዲሁም በፕላስቲክ ላይ ለ72 ሰዓታት የመቆየት አቅም አለው ከነዚህ ጊዜያት በኋላ ተበታቱ ነው ይጥፋል ከነዚህ ሰዓታት በፊት እነዚህ ቃዎች እንዲራገፉ ከተደረገም የቫይረሱ ሞለኪውል በአየር ላይ ለ3 ሰዓታት የመንሳፈፍ አቅም ስላለው በአፍንጫችን ሊገባ ይችላል የቫይረሱ ሞለኪውል በቀዝቃያ አየር ሁኔታ ውስጥ ወይም የአየር ሁኔታው እንዲቀዘቅዝ በተደረገ ቤት ውስጥ መኪና ውስጥ በጣም ተረጋግቶ መቀመጥ ይችላል እንዲሁም ተመሻሽቶ ለመቀመጥ እርጥበትና በተለይ ጨለማ ሁኔታ ይፈልጋል በመሆኑም እርጥበት በሌለው ደረቅ ሞቃትና በቂ ብራን ባለው አካባቢ ቫይረሱ በፍጥነት ይዳከማል አልትሮቫሌት ብራን ቫይረሱ ባለበት ማንኛውም ነገር ላይ ሲበራ የቫይረሱን ፕሮቲን የመበታተን አቅም አለው 
በመሆኑም ያልትረ ቫለት ብራኖች የተገጠሙላቸው የማጃ መሳሪያዎች ያፍ መሸፈኛ ጭምብሎችን ለመልሶ ጥቅም ለማዝዳት ፍቱን ናቸው ነገር ግን ያልትረ ቫለት ብራን በቆዳ ውስጥ ያሉትን ተቃሚ ፕሮቲኖችንና በመስባበር የቆዳ መሸፈን ብሎም የቆዳ ካንሰር ለማምጣት አቅም ስላለው ብራኑ ቫይረሱን ለመከላከል ጥቅም ላይ ሲውል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ቫይረሱ በጤና ቆዳ ውስጥ ዘልቁ መግባት አይችልም ኮምጣጤን አጭቶ የቫይረሱን የውጭ የፋት ሽፋን የመሰባበር አቅርስ አቅም ስለሌለው ምንም ጥቅም የለውም ማንኛውም ያልኮል መጠጦንም ቦርካም ቫይረሱን ለመከላከል ጥቅም የለውም ምክንያቱም ጠንካራ ቦርካ ያልኮል መጠን 40% ሲሆን ቫይረሱን ለመበታተን የሚያስፈልገው ያልኮል መጠን ጥንካሬ ቢያንስ 65% ነው አካባቢያችንን በተፋፈገ መጠን በቫይረሱ የመያዝ ድል ይጨምራል በተከፋፈተ አየር በሚያገኝና በሚጋባም በሚናፈሳ አካባቢ ቫይረሱ የመገኘት ድሉ አነስተኛ ነው ይህ እጅ ቁልፍ ጉዳይ ነው አፍንጫችንን ምግብ ቁልፍ የበርጀቶቻችንን ማብሪያ ማጥፊያዎቻችንን የረቀት መቆጣጠሪያዎችንን ሪሞት ኮንትሮል ሞባይል ስልኮችን ሰዓት ኮምፒውተር ጠረጴዛዎችን ቴሌቪዥኖችን ወዘተ ከመንካታችን በፊትና ከነካን በኋላ እንዲሁም መጸዳጃ ቤት ከተጠቀምን በኋላ እጃችንን በሚገባ መታጠብ ይኖርብናል ደጋግመን እጃችንን በመታጠባችን ምክንያት የጃችን ቆዳ ይደርቃል እጃችንን ለማለስለስ ቅባት ክሬም ወይም ሎሽን መቀባት አስፈልጋ ነው ቅባት መቀባቱ የጃችን ቆዳ ከማለስለሱ በተጨማሪ የቫይረሱ ሞለኪዩሎች በጃችን ጥቃቅን ቀዳዳዎች ውስጥ እንዳይደበቁ ይረዳናል ወፍራም ቅባት ወይም ክሬም እጅ መቀባት የበለጠ ጥቅም አለው በተጨማሪ የጃችንን ጥፍሮች ከማሳት በማሳጠር ቫይረሱ በጥፍሮቻችን ውስጥ ተደብቀው እንዳይቀሩ ማድረግ ይኖርብናል ይላሉ የዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከፍተኛ ሞት የተመዘገበባቸው ሀገራት እና ማን ናቸው? አሁን ላይ ከኮቪድ 19 ጋር መረጃዎችን የሚለቀቁ የተለያዩ ደረጃዎች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ወልል ማተር አንዱ ሲሆን በዚህ ደረጃ መሰረት እስካሁን አልባለማችን ማለት ነው 1 ሚሊየን 163.10 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 53237 ሞት ተመዝግቧል። ሀገራት የተለያዩ ህመሙ ተገኝቶባቸዋል ያሉ ሰዎች በተደረገላቸው የህክምና ድጋፍ 213131 ሰዎች ደግሞ ማገገማቸው ተነግሯል። እስካሁን ከፍተኛ የሞት ቁጥር የተመዘገበባት ሀገር ጣሊያን ስትሆን ጣሊያን 13915 ስፔን 10348 አሜሪካ 6095 ፈረንሳይ 5387 ቻይና 3322 ኢራን 3160 እንግሊዝ 2921 ከፍተኛ ቁጥር ያዙ ሲሆን ባንጻሩ አፍሪካ ሀገር ላይ ደግሞ አልጄሪያ 86 ግብጽ 58 ሞሮኮ 44 ቱኑዚያ 14 ቡርኪና ፋሶ 16 ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ 13 ተመዝግቧል ወደ ሀገራችን سنመለስ ደግሞ በየተኞቹ ከተሞች ከፍተኛ የተጠቂ ቁጥር አለ የሚለው سنመለከት አዲስ አበባ 19 አዳማ 3 ድሬዳዋ 1 ሲሆኑ ባህር ዳርና እንጅባራ ሁለት ሆነው ከፍተኛ ሁለት ሆነዋል ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ ርቀቱን ጠብቀው ይጓዙ አጆን የታጠቡ ይህ የሚዲያችን መልክተ ነው